नमस्ते मैं कौशिक मेड बाई केम में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्लांटेड एक्वेरियम के लिए लंबे समय तक चलने वाला डी आई सिस्टम कैसे बनाया जाए प्लांटेड एक्वेरियम में सीओ सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है ये सभी पौधों के श्वसन और विकास के लिए आवश्यक है एक प्रक्रिया जिसे फोटोसिंथेसिस के रूप में जाना जाता है लोलाइट एक्वेरियम में हमेशा सीओ इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन मीडियम से हाई वाले एक्वेरियम में सीओ इंजेक्शन आवश्यक है यदि सही मात्रा में सीओ प्राप्त नहीं होती है तो पौधे ठीक से विकसित नहीं होंगे और ये बाद में एक्वेरियम में एलगी की प्रॉब्लम पैदा करेगा अब एक टैंक में कार्बन कुछ अलग अलग तरीकों से सप्लाई की जा सकती है सबसे आम तरीके हैं प्रेशराइज सीओ या डी आई को एक्वेरियम के पानी में इंजेक्ट करना या लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग करना इनमें से प्रेशराइज सीओ सबसे अच्छा है लेकिन शुरू में सबसे महंगा तरीका है बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत अधिक होती है दूसरी ओर लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि सीओ गैस को एक्वेरियम में इंजेक्ट करना इन कारणों से बहुत से लोग अपने प्लांटेड एक्वेरियम में डी सीओ का उपयोग करते हैं ये डी सीओ तरीका ना केवल सस्ती है बल्कि बहुत इफेक्टिव भी है अगर इसे ठीक से किया जाए अब ये डी सीओ बनाने के लिए हमें एक डी सीओ जनरेटर सिस्टम बनाने की आवश्यकता है इसके लिए हमें सबसे पहले दो खाली प्लास्टिक की सोडा बोतलें लेनी होंगी एक एक लीटर की और दूसरी पाँच सौ एम की अब ड्रिल मशीन से एक लीटर की बोतल के कैप में चार मिलीमीटर का एक छेद करें इसके बाद पाँच सौ की बोतल के कैप में दो चार मिलीमीटर का छेद करें अब तीन सीधे एयरलाइन ट्यूबिंग कनेक्टर लें और उन्हें उन छेदों में डालें उसके बाद सुपर ग्लू का उपयोग करके उन जॉइंट्स को सील कर दें कैप के अंदरूनी जॉइंट्स पर भी सुपर ग्लू का प्रयोग करें फिर इन्हें पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें एक बार जब सुपर ग्लू पूरी तरह से सूख जाए तो कैप्स के अंदरूनी जॉइंट्स पर हॉट ग्लू या सिलिकॉन सीलेंट लगाएं। ये हाई प्रेशर में कैप्स को पूरी तरह से लीक प्रूफ बना देगा जैसे ही हॉट ग्लू या सिलिकॉन सिलेंट लगाया जाता है छोटी बोतल की कैप के अंदर के किसी एक कनेक्टर में पाँच से छः इंच की एक एयरलाइन ट्यूबिंग जोड़े इसके बाद बड़ी बोतल के कैप के कनेक्टर के साथ लगभग छः इंच की एक ट्यूबिंग लगाएं। ट्यूबिंग के दूसरे छोर पर एक चेक वल्व जोड़े चेक वल्व के ऊपर एक तीर का निशान दिखाई देगा यहाँ चेक वल्व को इस तरह से जोड़े कि जिस दिशा में सीओ प्रवाहित होगी तीर का सिरा उस दिशा में हो इसके बाद ट्यूबिंग का एक और टुकड़ा चेक वल्व के दूसरे छोर से जोड़ दें अब छोटी बोतल की कैप के जिस कनेक्टर के विपरीत दिशा में एक ट्यूबिंग जुड़ी हुई है इस ट्यूबिंग को उस कनेक्टर के साथ जोड़ दें इसके बाद एक और छः इंच की ट्यूबिंग को छोटी बोतल के कैप के दूसरे कनेक्टर से जोड़ दें इस ट्यूबिंग के साथ पहले की तरह एक और चेक वल्व लगाएं इस चेक वल्व के दूसरे छोर पर अपनी आवश्यक लंबाई की एक ट्यूबिंग जोड़ दें और अंत में इस ट्यूबिंग के साथ एक सीओ डिफ्यूजर लगा दें इस प्रकार ये डी आई वाई जनरेटर सिस्टम को बनाने का काम अब पूरा हो गया है अब प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सीओ गैस का उत्पादन करने के कई तरीके हैं इनमें से एक चीनी और ईस्ट का उपयोग करके फार्मेंटेशन प्रक्रिया में सीओ गैस का उत्पादन है इस प्रक्रिया में यदि हम साधारण या पारंपरिक रेसिपी का उपयोग करते हैं तो सीओ गैस का उत्पादन एक से दो सप्ताह तक चलेगा उसके बाद सीओ गैस का उत्पादन धीमा हो जाएगा और जल्द ही पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा जिसके द्वारा आप अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए लंबे समय तक सीओ गैस का उत्पादन और आपूर्ति कर सकते हैं तो मैं इसे बनाने के लिए यहाँ जेली क्रिस्टल्स पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ आप किसी भी ब्रांड और किसी भी फ्लेवर के जेली पाउडर यूज कर सकते हैं मैं यहाँ 90 ग्राम जेली पाउडर के दो पैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ सबसे पहले एक बोल में एक कप या 200 ग्राम चीनी लें इसमें दो पैकेट जेली मिक्स और जेली प्रीमिक्स पाउडर डालें फिर इन्हें अच्छी तरह मिला लें इसके बाद एक सॉसपैन में पाँच मिलीलीटर पानी डालकर उबाल लें फिर इसमें चीनी और जेली पाउडर का मिश्रण डालें और इसे एक मिनट तक अच्छी तरह हिलाते रहें जब तक ये पूरी तरह घुल ना जाए फिर इसे धीरे धीरे उस बड़ी बोतल में डालें अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें पूरी तरह से ठंडा होने पर यह जम जाएगा और जेली में बदल जाएगा मेरा सुझाव है कि इसे चौबीस घंटे के लिए फ्रिज में रखें और इसे अच्छी तरह से जमने दें फिर इसका इस्तेमाल करें इसके बाद एक कप या मग में तीन मिलीलीटर उष्ण पानी लें अब इसमें आधा चम्मच चीनी एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं। 
फिर इसे धीरे धीरे उस जेली से भरी बोतल में डालें इसके बाद उस बोतल के कैप को कसकर बंद कर दें अब छोटी बोतल में लगभग 70 प्रतिशत पानी भर दें और उस बोतल के कैप को भी कसकर बंद कर दें अब यह डी आई सीओ टू जनरेटर प्लांटेड एक्वेडियम में इस्तेमाल के लिए तैयार है उन बोतलों को अपने एक्वेडियम के पास रखें और एक्वेडियम के अंदर सीओ टू डिफ्यूजर चिपका दें कुछ समय बाद उस छोटी बोतल के अंदर के ट्यूबिंग से सीओ टू गैस के बबल्स निकलते दिखाई देंगे ये छोटी बोतल ना केवल बबल काउंटर के रूप में काम करेगी बल्कि सीओ टू जनरेटर से आने वाले ईस्ट के कणों को भी फिल्टर कर देगी और फिर कुछ समय बाद सीओ टू डिफ्यूजर से सीओ टू गैस के बबल्स निकलने लगेंगे इस तरह आप अपने एक्वेडियम के पौधों को प्रभावी रूप से सीओ टू गैस प्रदान कर सकते हैं इस एक सीओ टू जनरेटर एक टेन गैलन एक्वेरियम में पर्याप्त सीओ टू गैस की आपूर्ति कर सकता है इसलिए यदि आपका एक्वेरियम बड़ा है तो आप पर्याप्त सीओ टू गैस का उत्पादन करने के लिए दो से तीन सीओ टू जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एक से अधिक सीओ टू जनरेटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस प्रकार टी आकार के एयरलाइन कनेक्टर का उपयोग कर सकते हैं सीओ टू गैस के स्थायी उत्पादन को बनाए रखने के लिए बस हर हफ्ते सीओ टू जनरेटर के पानी को बदले और नया ईस्ट मिला हुआ पानी डालें इस प्रक्रिया में फार्मेंटेशन केवल जेली के ऊपरी भाग में होगा जहां ईस्ट मिला हुआ पानी जेली के संपर्क में है नतीजतन सीओ टू गैस का उत्पादन एक स्थिर गति से होगा और यह लंबे समय तक चलेगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह जानकारी पूर्ण लगा होगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेलाइकॉन को भी दबाएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद